హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగుంటి గృహిణి ఈరోజు మనం మహాశివరాత్రి విశిష్టత గురించి పూజా విధానం గురించి తెలుసుకుందాం మహాశివరాత్రి హిందువులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగ శివుడికి సంబంధించిన అత్యంత ముఖ్యమైనది పుణ్య ప్రధానమైనది ఈ మహాశివరాత్రి అయితే ఈ మహాశివరాత్రి ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే మాఘమాసంలో వచ్చే కృష్ణ బహుళ చతుర్దశి నాడు ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని ప్రజలు ఘనంగా జరుపుకుంటారు సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చే ఈ మహాశివరాత్రి పర్వదినం ఎంతో విశిష్టమైనది ఈ ఒక్కరోజు శివుణ్ణి పూజిస్తే చాలు జన్మలో చేసిన పాపాలన్నీ పోతాయి అని అంటారు అందుకే మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు జన్మానికో శివరాత్రి అని అంటే మనం జన్మలో చేసిన ఏ పాపాలైనా సరే ఒక్కసారి శివరాత్రి అనేది మనం జరుపుకుంటే ఆ బోలాశంకర్ని పూజించడం వలన మన పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి అంటారు ఈరోజు మనం మహాశివరాత్రి పూజా విధానం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం అంటే శివరాత్రి రోజు ఎలా పూజ చేసుకోవాలి ఉపవాసం ఎలా ఉండాలి జాగరణ ఎలా చేసుకోవాలి అని వివరంగా తెలుసుకుందాం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన ఐదు గంటలకే నిద్ర లేచి శుచిగా తలస్నానం చేసి పూజా మందిరాన్ని ఇంటిని తోరణాలతో పూలమాలతో అందంగా అలంకరించుకోవాలి ఆ రోజు ఉతికిన వస్త్రాలని ధరించి శివుని పటానికి కానీ పార్వతీ పరమేశ్వరుల పటానికి కానీ గంధంతో కుంకంతో బొట్టు పెట్టి పూజకు సిద్ధం చేసుకోవాలి మారేడు దళములతో పూలమాలతో బోలాశంకరుణ్ణి అలంకరించి షోడశోపచార పూజలు నిర్వహించాలి ఆ తర్వాత నైవేద్యంగా అరటి పళ్ళను ఇతర పళ్ళను మీకు వీలైనన్ని రకాల పళ్ళను బోలా సంకరుడికి సంప సమర్పించాలి ఆ తర్వాత శివుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఆ తర్వాత తాంబూలం సమర్పించి పూజా సమయంలో గౌరీ అష్టోత్రం శివ అష్టోత్రం శివ పంచాక్షరి మంత్రముని శివరాత్రి రోజు పఠించిన చాలా మంచిది అంతేకాకుండా ఈ విధంగా శివనామస్వరణ లింగాష్టకం శివరాత్రి రోజు పఠించడం వలన పరమశివుడికి ధ్యానించడం వలన అస్త ఐశ్వర్యాలు మోక్ష మార్గాలు సిద్ధిస్తాయి అదే విధంగా ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు ఉపవాసం ఎలా చేయాలి అంటే పూజ అయిన తర్వాత నుండి పూర్తి ఉపవాసం చేస్తూ ఏదో ఒక సమయంలో కాస్త పాలు పళ్ళను మీరు తీసుకుని ఉపవాసం చేయవచ్చు లేదు అది కూడా అవసరం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు పూర్తి ఉపవాసం కూడా ఉండొచ్చు ఈ విధంగా మీరు ఉపవాసం చేయాలి పూజ అయిన తర్వాత నుండి జాగరణ ముగించుకుని తరువాత రోజు దీపం పెట్టే వరకు ఉపవాసం ఉండాలి ఆ రోజు జాగరణ చేసేవాళ్ళు శివరాత్రి రోజు ఆ రోజు రాత్రి నుండి మరుసటి రోజు ఉదయం ఆరు గంటల వరకు జాగరణ చేయాలి భక్తులు శివరాత్రి రోజు జాగరణ చేయడం ఎంతో పుణ్యప్రదం ఈ విధంగా శివరాత్రి రోజు ఉపవాసం జాగరణ క్రమబద్ధంగా శివనామస్మరం చేస్తూ జాగరణ చేయడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం శివ సహస్రనామం శివపురాణం శివారాధన పారాయణం చేసే వాళ్ళకి చాలా మంచిదట శివరాత్రి రోజు రాత్రి అంతా శివ పరమాత్మ స్తోత్రములతో పూజ చేసిన వాళ్ళకి కైలాసం ప్రాప్తిస్తుందని పురాణ కాలం నుండి పండితులు చెప్తున్న మాట మరి చూశారు కదా ఎంత విశిష్టమైనదో ఈ మహాశివరాత్రి మరి ఈ శివరాత్రికి మీరు కూడా అన్ని నిష్టలతో ఈ పూజని అందంగా జరుపుకోండి ఇలా పండుగలకి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మీతో నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కనుక ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్